Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo Les meilleurs joueurs selon votre budget La dernière vidéo de la série, en tout cas l'épisode 2 On fera probablement une peut-être pour la fin de l'année toute fin Donc en fin août, peut-être juste pour terminer, pour, euh, juste pour le fun Mais ensuite ce sera terminé et on passera à l'édition NBA 2K21 bien évidemment Où cette série continuera forcément sur cette chaîne Merci beaucoup d'avoir suivi cette série Merci beaucoup pour tous les partages qu'il y a eu, les likes les abonnements, en tout cas n'hésitez pas si vous aimez mon contenu justement de lâcher un like ou de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description, je vous invite à à l'écran. Et m'ajouter sur le PCN aussi parce que je dois m'entraîner sur PS4 parce que mon niveau sur PS4 est catastrophique comparé à celui sur PC. En tout cas, on va commencer de suite avec les pivots, toujours avec les mêmes notes, le système de notes, le rapport qui a été pris. On va chercher justement le rapport qui a été pris, la puissance qui définit la puissance du joueur intrinsèquement parlant par rapport aux autres joueurs qu'il y a de disponibles dans le jeu. Donc sans compter le prix bien évidemment et sans voir la note. Et la prise en main, c'est tout simplement comment on prend en main le joueur, est-ce que c'est facile à prendre en main, est-ce que le timing est bon, est-ce que les drips sont bons, etc., etc. Vous avez toujours les badges sur la gauche, le nombre de badges en All Fame et en Or, et les hautes zones aussi à gauche, avec bien sûr le prix, la catégorie et le nom du joueur. On commence tout de suite avec le premier joueur que je vous propose au poste de pivot, c'est tout simplement Shuki. Shuki, c'est tout simplement un très très bon rapport qui a été pris, si vous avez vraiment très très peu de budget, donc un très bon low cost, proposé à 2200 sur PS4, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Entrée de gamme, donc c'est vraiment si vous n'avez pas plus à mettre, c'est un très bon joueur pour ce prix là, en tout cas vous ne pouvez pas trouver mieux en termes de pivot pour ce prix là, moi pour 2200 MT, vous avez quand même 21 badges Hall of Fame et 18 en or, vous avez un joueur quand même assez complet, qui peut tirer à mi-distance, qui peut tirer à 3 points, qui est très très grand, 2m15 de longueur, donc franchement c'est ça qui va, ce qui va faire sa force en fait, c'est justement qu'il soit très très grand, très long, et justement ce qu'on pensait, ce manque de force, euh, par cette longueur justement qui va vous aider beaucoup dans votre gameplay en général et du coup je pense que ça peut être une très très bonne option si vous êtes en ultra low cost la deuxième carte c'est tout simplement un peu l'évolution de la carte précédente c'est Mobamba, Mobamba proposé à 7000 MT environ donc vous pouvez le trouver moins cher aussi euh, là où il y a un peu plus de cartes en vente mais en tout cas Mobamba aussi c'est un peu l'évolution euh, de, de la carte juste avant proposée donc à peu près la même taille, 2m13, 2m15 on est par là en tout cas au niveau rapport qualité prix ça reste quand même très très bon Niveau euh, prise en main, c'est un peu plus facile, son timing est très bien, très facile à prendre en main, c'est dribble aussi, il peut jouer au poste, il peut jouer à distance, il peut jouer partout en fait, c'est ça qui est plaisant sur ce joueur. Il peut défendre, il manque un peu de force, mais forcément pour une carte 92, il y a un moment où il faut trouver des défauts, il manque un peu de force, mais la longueur va rattraper ce petit défaut, justement avec ses longs bras, ses très longs bras, du coup ça va rattraper sous ses défauts, pour récupérer les alloupes aussi, c'est très pratique dans le long bras, pour défendre, etc. etc. Et franchement, Boba c'est une très très bonne value, si vous avez moins de 10 000 euh, MT, à mettre dans un pivot. On passe à la catégorie supérieure et on commence de suite avec un Pink Diamond, c'est euh, David Robinson. David Robinson que je vous avais déjà proposé dans une ancienne vidéo euh, de, des équipes à construire avec un budget défini. Donc David Robinson pour moi c'est une très très bonne carte, surtout proposée à 11 000 MT sur PS4, c'est vraiment très très bon, il manque juste quelques autres zones à 3 points, ce qui est un peu dommage, mais il peut quand même shooter, ça va juste peut-être manquer un peu de régularité par rapport à des gros gros pivots, mais tout le reste, c'est vraiment très très fort, très physique, très long, très grand. De, pareil, 2m13, 2m15. Donc forcément, euh, ça aide beaucoup d'avoir autant de taille. Euh, c'est très très fort, en tout cas pour 11 000 MT. Franchement, c'est très très bon. Son timing, et je pense qu'il faut quelques matchs pour le prendre en main. Mais sinon, tout le reste, c'est très très bon, très puissant, très long. Et c'est ça qu'on apprécie. Donc pour 11 000 MT, vous n'avez pas, pas mieux. La deuxième carte que je vous propose dans cette catégorie entre 10 000 et 100 000 MT, c'est tout simplement... Eddie Curry, vous le savez, toujours à l'heure actuelle, c'est toujours une des, un des meilleurs pivots, surtout un meilleur rapport qualité prix que vous pouvez avoir, même à 30 000 MT, il a un peu monté ces dernières semaines, 31 badges de l'OFM, 18 en or, il a pratiquement toutes les autres zones, ça reste quand même un très très fort pivot, très grand, très lourd, très puissant, très physique, c'est très complet, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, du 3 points, du mi-distance à l'intérieur, vous pouvez dunker comme pas possible, sa poster comme pas possible, franchement, au niveau rapport qualité prix, vous êtes toujours dans le top, des pivots avec ce joueur et en tout cas c'est très très plaisant et curé je vous le conseille à tous vous devez le connaître forcément parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui le conseille parce que il est très fort et c'est un juste titre la troisième carte dans cette catégorie c'est tout simplement toujours à 30 000 MT sur PS4 c'est James Wisman donc un joueur qui n'est pas arrivé encore en NBA mais qui va arriver dans l'année prochaine avec la draft tout simplement c'est un peu mon coup de cœur cette année aussi pareil Wisman euh, franchement c'est très très plaisant j'ai beaucoup kiffé ce joueur, son timing, elle un peu à la Chris Bosch, euh, voilà, juste cette version, il manque un peu d'autres zones, mais sinon le reste, c'est très très bon, 36 badges de l'OFM, 27 en or, pour moi, c'est si vous cherchez justement un pivot shooter, un très très gros pivot shooter, mais attention, s'il peut quand même à l'intérieur, 
En tout cas, Wizman est vraiment l'option numéro 1 que vous pouvez avoir en dessous de 30 000 MT. Pour 30 000 MT, vous avez vraiment un gros pivot shooter qui s'est shooté avec un très très gros shoot. Il y a tous les bases qui vont avec, etc. etc. Euh, juste les hautes zones, ça manque un petit peu. Du coup, peut-être la régularité, on va préférer peut-être une version au-dessus, la version opale qu'on en parlera très très probablement plus tard. Mais en tout cas, c'est un très très bon rapport qui a été pris et toujours utilisé dans les teams low cost. La prochaine carte que je vous propose, c'est une nouvelle carte, c'est tout simplement Demarcus Cousine. Demarcus Cousine, proposé à 95 000 MT sur PS4, c'est tout simplement le meilleur rapport qui a été écrit que vous pouvez avoir en dessous de 100 000 MT. Franchement, pour 95 000 MT, vous avez 51 badges Hall of Fame, 20 en or, pratiquement toutes les autres zones, avec des stats monstrueuses dans tous les domaines, que ce soit au poste, à 3 points, dedans... Euh, à l'extérieur, enfin euh, où vous voulez, vous voulez quelque chose, bah oui, là, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est très très fort. Euh, voilà, juste j'ai enlevé une étoile de prise en main, tout simplement parce que son timing est assez spécial, un peu les pieds collés au sol, un peu à la 41 étance. Et son timing, par contre, est très rapide. Donc, faut vraiment le prendre en main, tout simplement. Je pense qu'il faut quand même quelques matchs. Moi, il m'a fallu quelques matchs pour commencer à faire des greens correctement. Mais euh, au-delà de ça, vraiment, il a un très bon shoot, très rapide. Il fait vraiment des mouvements au poste ultra rapide et ça j'étais vraiment choqué de cette rapidité en plus c'est un c'est un pivot qui est long et lourd enfin il est pas long ultra long euh, comme par exemple Bobomba ou quoi il est quand même il est juste grand mais en, à côté il a quand même cette puissance cette force qui fait que c'est vraiment ça fait partie des, des, des joueurs justement euh, qui sont très très gros très puissants et du coup ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir ce genre de pivot et franchement c'est très très bon pour moins de 100 000 je pense qu'il n'y a pas meilleur rapport qui a été pris que vous pouvez avoir pour moins de 100 000 on passe à la prochaine catégorie à plus de 100 000 MT la première carte que je vous propose c'est tout simplement Joel Embiid Joel Embiid proposé à 200 000 MT attention j'ai vu que par exemple cet après-midi c'est un peu monté donc il faut faire attention il faut aller chercher la bonne affaire mais il est récupérable entre 200 et 300 000 1000 MT sur PS4, en tout cas ça reste un, un des meilleurs pivots du jeu à l'heure actuelle, un mélange entre puissance, agilité et force, c'est très très fort, vraiment cette puissance et cette capacité à pouvoir shooter, à pouvoir faire ce qu'on veut avec ce pivot, c'est très impressionnant, franchement 46 bas de jeu le fait, 24 en or, pour moi Joel Embiid fait partie des meilleurs pivots sur le jeu tout simplement et je pense que je ne suis pas le seul à penser cela. Franchement, Joel Embiid, je vous le conseille si vous n'avez pas plus de budget, ou même, même si vous avez plus de budget, franchement, je vous conseille de le tester, juste pour voir à quel point c'est un plaisir de jouer avec. Et franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est un titulaire pendant très très longtemps, maintenant, il est, il est sur le banc, mais euh, franchement, c'est très très fort. La prochaine carte que je vous propose, encore à plus de 100 000 MT, c'est simplement Shaquille O'Neal. Je, me... je me devais de justement vous proposer une carte de Shaquille O'Neal. On va pas prendre la version Lakers, on va prendre la version Showtime. Tout simplement parce que la version Showtime possède un duo dynamique qui peut être intéressant avec Dwayne Wade 98. Donc si vous possédez Dwayne Wade 98, ça peut être intéressant de justement prendre ce chèque euh, Showtime, tout simplement parce qu'il coûte que 200 000 MT, en, en, encore une fois, pareil, si il y, y a des sujets à risque de montée ou de descente, parce que c'est pas des achats immédiats, du coup c'est beaucoup moins stable au niveau des prix, en tout cas 44 badges Hall of Fame 18 en or, ça, son seul défaut c'est bien évidemment son shoot à 3 points, qui est, très, enfin, qui est assez difficile, même s'il y a des stats, quand on rajoute ce monde Don Wade, bah, en tout cas il a pas le timing, tout ça, on sent qu'il a pas le timing, on sent que c'est pas un pivot shooter, ça peut juste dépanner, en cas où il est vraiment ouvert. En tout cas, tout le reste, c'est très très fort. Vraiment, à l'intérieur, il, il est pratiquement sans égal. Très très lourd, très vif. Il a des animations superbes à l'intérieur, que ce soit au poste ou vraiment du, de la puissance à l'intérieur. Et franchement, Shikiloni, c'est à tester au moins une fois juste pour, pour cette puissance, cette aura qui dégage sur un terrain. Et vraiment, ça fait, je trouve que ça, ça change de, de, de certains joueurs. Vraiment, il a un style particulier à lui et, et ça, ça fait plaisir. On passe donc à la dernière carte que je vous proposais, bien évidemment il n'y a pas les gros pivots comme Karim Abu-Jabbar tout simplement parce que c'est des cartes qui sont récompenses, il y a beaucoup de cartes qui sont très très bonnes en pivot mais qui sont en récompense, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous proposer, évidemment je ne peux pas même tout proposer aussi euh, les pivots qui sont sur le marché parce que si je vous propose tout la vidéo va durer 40 minutes facilement, du coup je vous propose tout simplement un condensé avec les meilleurs pour moi selon moi et du coup on propose directement la dernière carte, mon titulaire actuel c'est tout simplement Jess Wisman, encore une fois c'est lui, cette fois-ci c'est la version améliorée avec toutes les hautes zones, 55 badges Hall of Fame 14 en or proposé à 550 000 MT PS4, encore une fois sujet à baisse et montée forcément c'est pas de l'achat immédiat, c'est beaucoup moins stable. En tout cas, cette version, vraiment vrai, vrai coup de cœur de mon côté. Euh, très, très fort, très agile, très grand, des très longs bras. C'est ça qui est plaisant, c'est un peu comme une évolution à l'extrême de Bombomba. Euh, vraiment, très gros shooter, un gaucher, très fort au rebond. Vraiment, on sent vraiment que ses longs bras, ça aide dans tous les aspects du jeu. Et vraiment, 
ça, ça fait plaisir. Franchement, moi, j'ai été un gros kiff sur lui. Ses animations sont vraiment bonnes. Il a un shoot un peu à la Chris Bosch, si vous voulez comparer un peu les shoots. Il a aussi, c'est justement cette petite même tendance à mettre le pied sur la ligne à trois points. Mais une fois qu'on est habitué et qu'on sait quand et où tirer, il n'y a vraiment aucun problème avec ce joueur. Et franchement, c'est vraiment, pour moi, un des pivots premium, justement, qu'on a là, comme ça. Euh, très, très gros shooter, qu'on aime bien, justement, pour, pour faire dans plusieurs aspects du jeu. Et franchement, ouais, c'était un vrai plaisir de jouer avec. Et pour l'instant, c'est toujours mon titulaire, justement. Avec, alors, mon titulaire, c'est Wizman avec euh, Joel Embiid sur le banc. Et franchement, très très plaisant. Voilà pour toutes les cartes pivot que je vous propose. Voilà aussi pour la fin de la série. J'espère beaucoup que ça vous a plu. Si ça vous a plu, toujours, comme toujours, mettez un like. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propositions à vous. Je sais que dans les anciennes vidéos, vous me dites, ouais, t'as pas rajouté ça, t'as pas rajouté ceci. Mais je ne peux pas tout ajouter, en fait, tout simplement. Je ne peux pas tout ajouter, c'est pas possible, en fait. Donc j'essaie de vous sélectionner euh, des, des gens qui m'ont fait kiffer, qui sont pour moi très bons. Mais je peux pas tout ajouter, euh, c'est sûr. Et, et des fois, j'essaie de faire des fiches. J'ai quelques fiches que j'ai faites justement pour voir ça fait. Et après, je me dis, ouais, mais lui, il est meilleur. Et pour ce prix-là, en fait, c'est pas forcément bien de le mettre dans la vidéo. Parce qu'en fait, il y a de meilleurs rapports qui étaient pris, etc., etc. En tout cas, justement, pour compléter ma vidéo, n'hésitez pas à mettre euh, dans les espaces commentaires des joueurs que vous conseillez. Que, avec, bien sûr, euh, si possible, de, des détails par rapport à ça. Pourquoi vous conseillez tout ça Parce que oui, après, il y a beaucoup de joueurs que vous allez conseiller pour des stats, mais qui n'ont pas forcément des, des animations superbes. En fait, il faut faire un équilibre des deux. Sinon c'est pas forcément un très très bon joueur Bref, c'était tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à toujours mettre un like, à vous abonner Et tout ça me suivre sur les réseaux sociaux Tout est dans la description Et surtout, prenez soin de vous